Bonjour, regardons ensemble l'exemple 5.1 de notre cahier de notes de cours. Dans cet exemple, on a un fil en or dont le diamètre est de 1 mm. On a un fil de longueur 50 cm qui va s'étirer de 0.2 mm lorsque soumis à une tension de 25 N. On veut connaître le module de Young. On va commencer par identifier nos informations. Donc, euh, ce qu'on connaît, c'est premièrement le diamètre du fil, la variable phi. Moi, je préfère utiliser le rayon. Donc, le rayon va être de 0.5 Mm. On connaît la longueur initiale du fil, le L. Euh, je vais le convertir lui aussi en millimètres, 500 mm. Je connais l'étirement, de combien la longueur a changé. Ça, c'est la longueur finale moins la longueur initiale qu'on note avec la variable delta. Et on connaît la force F auquel le fil est soumis. Ce qu'on cherche, c'est le module de Young. Le module de Young, c'est une autre façon de dire le module d'élasticité. C'est le E, c'est notre variable inconnue. On a une formule pour le module de Young qui est module de Young égale sigma sur epsilon. Donc, euh, je ne connais pas directement la valeur de sigma et de epsilon, mais je peux calculer chacune de ces deux quantités-là. Commençons par le epsilon. Le epsilon, c'est la déformation unitaire. La déformation unitaire, c'est de combien la longueur a changé, divisé par la longueur. N'oublie pas qu'il faut toujours que les unités en haut et en bas soient identiques. Donc, de combien la longueur a changé, c'est de 0.2 mm, c'est le delta qu'on avait ici. C'était quoi la longueur initiale dans les mêmes unités? C'est 500 mm. Les unités s'annulent et ça donne 0.0004. Donc voilà pour, euh, voilà pour ma déformation unitaire. Ensuite, fait que ça c'est fait. Celle-là, je la connais. Maintenant, je veux calculer sigma, ma contrainte. La contrainte, c'est la force divisée par la surface. Donc, je connais la force qui est de 25 newtons. Pour la surface, c'est la surface d'un cercle, puisque le fil a un certain rayon. Donc, c'est pi fois r au carré. Le rayon, dans ce cas-ci, j'ai la valeur de pi. On n'oublie pas de mettre la parenthèse. Le rayon, c'était 0.5 mm. Au carré. Et quand je fais le calcul, la contrainte que ça me donne, c'est 31.83. Puis puisque j'ai des newtons et des millimètres carrés, ça c'est des mégapascales. Donc maintenant, je connais mon, la valeur de sigma. Je suis prêt à utiliser la formule pour calculer le module de Young. Je vais faire E égale, donc c'était sigma sur epsilon. La valeur de la contrainte, c'est 31.83. Mégapascal. La déformation unitaire était de 0.0004 sans unité. Et quand je fais le calcul, ça me donne 79 560 en arrondissant 78. Mes unités qui me restent, c'est juste des mégapascales. Puis puisque j'ai un millier de mégapascales, ben 79 000 mégapascales, je pourrais aussi dire que ça revient au même que. 79 points en arrondissant, ça ferait 79.6 gigapascal. Ça ne m'aurait pas dérangé non plus si vous m'aviez donné la réponse en mégapascal. Voilà pour ce problème.